حکومت کا میزبان اور اس وقت موجود ہوں منصورہ میں جہاں پر جماعت اسلامی کے رہنما اور سے سابق رکن کونی اسمبلی ریلوے پریم یونین کے صدر مزدوروں کے رہنما فٹبال اسوسیشن کے حوالے سے لاہور کا ایک بڑا نام اپنی سیاسی جب و جائد کے حوالے سے اپنے کردار کے حوالے سے لاہور کی سیاسی کارکنوں کی آن بان اور شان حافظ سلمان بٹ کی یہاں پر نماز جنازہ آدا کی جا رہی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہاں پر یہ پوری گراؤنڈ ہی نہیں بری تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے سامنے آپ کے سامنے سکرین پر جو سڑکیں موجود ہیں وہ بھی بھری ہوئی ہیں جامعہ منصورہ جو ہے جہاں پر نماز جمعہ ادا کی گئی ابھی وہ بھی پوری بھری ہوئی ہے یقینی طور پر مجھے ہزاروں کا مجمع ہے اور یہاں پر اپنے دوست کو اپنے ساتھی کو حافظ سلمان بٹ کو یہاں پر رخصت کرنے کے لیے بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کے کارکن موجود ہیں اسلامی جمعی طلبہ کے نوجوان موجود ہیں اور صرف یہ نہیں میرے سامنے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جمشید اقبال چیما صاحب یہاں پر موجود ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے یہاں پر پورا وقت موجود ہے سابق وزیر صحت پنجاب فیض سلمان رفیق یہاں پر موجود ہیں پرویز ملک اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کا پورا وقت موجود ہے باقی سیاسی رہنما موجود ہیں حافظ سلمان بٹ صاحب کے حوالے سے کیا بات کی جائے وہ لاہور کے سیاست کی آن تھے وہ جرت مند لیڈر تھے وہ بڑے رہنما تھے نمازی جنازہ کے یہ جو مناظر ہیں اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق صاحب یہاں پر نماز جنازہ کی امامت کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں گفتگو بھی کر رہے ہیں ہم بھی آج کا پروگرام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں سراج الحق صاحب کے اس خطاب کے بعد نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد حافظ سلمان بٹ صاحب کے نام پر حافظ سلمان بٹ لاہور کا ایک بڑا بیٹا ایک بڑا نام ایک درویش آدمی ایک مجاہد آدمی آج کا پروگرام ان کے نام ہم آپ کو اسی پروگرام میں کچھ وہ گفتگو بھی سنائیں گے جو وہ ہمارے پروگرام نیوز لائٹ میں آئے تھے اور انہوں نے مزدوروں کے حوالے سے کی تھی وہ غریبوں کا دوست تھا مزدوروں کا دوست تھا وہ ایک نظریاتی کارکن تھا اور لاہور ایسے نظریاتی کارکن اس میں بہت سارے کارکن ہیں لیکن حافظ سلمان بٹ یقینی طور پر ان میں ایک بڑا نام تھا آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آگے چلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں حافظ سلمان بٹ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور 
اور اپنے بچوں کی اچھی چربی آتی ہے اور اپنی جدو جہاد کے نتیجے میں ابرام اور ابرام کو جو سران بیان کی ہے تو ان کی جدائی کے بعد ان کی مشن اور ان کی بیانی کے لیے کام کریں گے اے بھائیوں اللہ کا حکم یہ ہے کہ وجہ تبدیل کا اشتراہ وہاں کو سوچے ہو تو تمہیں موت نہ آئے مگر ایسے آئے ہیں کہ محمد صاحبہ دائی کے حالت میں اس رام کے حالت میں اور اس آدمی نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حدگی میں گزاری ہے ایمان اور حق کے خاطر اس نے نبی کی مجھراہیت سے اطاعت نہیں کیا یہ جکنی والی شخصیت کی سندرنے اور لبنی والی شخصیت کی داہور کے لوگ جانتے ہیں وہ قومی سمجھے کی ممبر رہے ہیں وہ سوائی سمجھے کی ممبر رہے ہیں اور انہیں یہاں کے اندر بھی جاہلی کے بہترین میں مانتے ہیں جو انتوانت کی اور جو کو چوراہوں میں بھی انہوں نے ساتھ اس طرح کے وزبون آوان کی بہترین پر جمعی کی بہترین اسلام آج میں آپ سے یہی آخری عرض کروں گا درخواست کروں گا کہ جناب حافظ سلمان بر صاحب اس عمر کو اسلام کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے عمر کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے اور اس عمر کی عمر کو عزت کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے خاص کر ان کا جو عشق تھا وہ مزدوروں کے ساتھ تھا ان کی ساری جب جہاد مزدوروں کی حکوم کے لیے تھی ان کے ساتھ محبت یہی ہے ان کے ساتھ دوست یہی ہے اس ملک کو اسلامی نظام اور اس ملک میں اسلامی انتلاب کے لیے آؤ مل کر اپنی تمام تر صلاحیت امید لگانے کا آہد کرے اس ملک پر آج بھی جبر کا نظام ہے انگریزوں کا نظام ہے استعماری نظام ہے طبقاتی نظام ہے استحصالی نظام ہے امریکیوں اور ان کے مسلم کردہ ان کے غلاموں کا ایک نظام تریتر سالوں سے مسلط ہے آپ نے سلمان پڑھتا حیران یہی ہے کہ اس سالمانہ نظام اس منافقانہ سیاست کو انگریزوں کے پروردہ اس غلاموں کے غلامانہ سہریت اور اس کے نظام کو بدلنے کے لیے جد تو جہاں کرے اے ایمان ہے انشاءاللہ فرشتے جنت کے پرشتے رحمت کے پرشتے اس کے اس کے پار پر اتر رہے گے اور انشاءاللہ ہم جس پاکستان میں اب ہم تردانے کے لیے لے جائے گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر کو دور کا مرکز بنائے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دور انشاءاللہ تعالیٰ جنت کا پرش کی دے گا جنت کا رسائے باس کی دے گا جنت کا قرآن کی دے گا اور جنت کی لوگ اس کے انتظار میں ہوں ویلکم بیک فروم دی بریک ناظرین ایک محبت کرنے والا شخص ایک سیاسی کارکن یہاں سے رخصت ہو گیا یہاں پر آنسوں ہیں یہاں پر آئے ہیں میں جناب امیر الرزیم صاحب کو دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھوں سے آنسوں نہیں رک رہے میں کیا یہاں پر کہا جا سکتا ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ سلمان بڑھ صاحب کے درجات بلند کرے عظیم بھئی کیسے یاد کریں گے حافظ صاحب کو آپ آئین جواب مردہ حق گوئی اور بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بائی وہ صرف خود ہی اللہ کے شیر نہیں تھے انہوں نے پوری ایک نسل کو شیر بنا 
بنایا مفاد پرستی کے خلاف انہوں نے شیر بنایا ظلم اور استحصال کے خلاف انہوں نے لوگوں کو شیر بنایا انہوں نے گنڈا گردی کے خلاف لوگوں کو شیر بنایا ایک پوری نسل کے ایمان کی انہوں نے حفاظت کی بے شک بے شک اور لاہور کی سیاسی کارکن لاہور کی سیاست جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ محروم ہو گئے ہیں ایک بڑی جرت سے بہادر سے مجھے اس میں قاضی حسین احمد صاحب کا رنگ نظر آتا ہے اسلامی جمعیت طلبہ میں بھی انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور خوب جمایا پھر جب وہ عملی زندگی میں آئے تو اسمبلی میں بار بار پہنچے اور وہاں کے لوگوں کے حقوق کی ترجمانی کی اور پھر جماعت اسلامی نے جب انہیں ایک نئے مورچے کے اوپر کھڑا کر دیا اور وہ مورچہ مزدوروں کا مورچہ تھا تو وہاں پر بھی انہوں نے ایک بہترین کردار ادا کیا ظلم استحصال اور غنڈا گردی کے مقابلے کی ایک مثال اور ایک جرت آمید جد و جہد ہے جو حافظ سلمان صاحب کے نام سے آئندہ بھی یاد رکھی جائے گی بے شک بے شک بے شک ضرور اللہ مجاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اجمان سلامی لاہور کے امیر ہیں کس کیا یاد کریں گے کہ کون سی یادیں ہیں ایسی جن کا ذکر کریں گے بس کیا بات کر رہے ہیں حافظ صاحب لوگوں کے لیے جرت کا بہادری کا ایک استعارہ تھے اور جس طرح سے وہ مزدوروں میں مقبول تھے وہ جماعت اسلامی کے اندر مقبول تھے سچی بات یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کے اندر بھی اتنے ہی مقبول تھے ابھی بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان وہ حافظ صاحب کے دیوانے تھے اپنی تربیت گاؤں میں ان کو بلانا اپنے پروگرامات میں ان کو بلانا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک صاف گور صاف دل آدمی تھے ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی منافقت ہو جس بات کو انہوں نے محسوس کیا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے کہا ہے اپنی پارٹی کے اندر بھی بات کرنی پڑی ہے تو پارٹی کے اندر بھی کی ہے اور اگر باہر ملک کے سیاست دانوں کے اوپر کبھی بات کرنی پڑی ہے تو انہوں نے اپنے تعلق کی پرواہ نہیں کی حق اور سچ کی بات کی ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جرت ہی حافظ سلمان کے اندر اور یہ جرت ایسی تھی کہ کوئی خوف کوئی لالچ کوئی آپ سمجھیں کہ جیلوں کی سلاخیں کوئی چلتی ہوئی گولیاں وہ حافظ سلمان کو کبھی ڈگمگا نہیں سکی وہ کھڑے رہے ہیں بہت سارے موقع ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے مجمے بھاگ گئے ہیں لیکن حافظ سلمان چرت کے ساتھ کھڑے ہیں اور پھر لوگوں نے جب ان کو دیکھا ہے کہ ہمارا قائد کھڑا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا خلا ہے مزدوروں کی آواز تھی آپ دیکھیں کہ ابھی جب کہ وہ بیمار تھے اس حالت کے اندر بھی انہوں نے ریل کے مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے انہوں نے حکومتی جو عہدے دار تھے ان سے جا کے ملے ہیں ایک طرف ان کے ڈیلیسز ہو رہے تھے لیکن دوسری طرف مزدوروں کے لیے اور اپنے جو اس ملک کے غریب اور محروم طبقات ہیں ان کے لیے ان کے دل میں ایسا جذبہ تھا کہ وہ بیماری کے باوجود بھی اس کام کے اندر لگے رہے ہیں تو یہ بہت بڑا خلا ہے جماعت اسلامی لاہور تو ایک اپنے سرپرست تھے اپنے ایک بہادر اور جرت مند قائد سے محروم ہوئی ہے لیکن ان شاء اللہ ہمارا عزم یہی ہے کہ جو راستہ ہمارے قائد حافظ سلمان نے ہمیں دکھایا ہے جرت کا راستہ بہادری کا راستہ حق اور سچ کا راستہ اور حق اور سچ کے لیے جد و جہد کا راستہ ہے ان شاء اللہ جماعت اسلامی لاہور کا ہر کارکن اس راستے پہ چلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ فائز سلمان رفیق میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ سلمان بٹ صاحب کے حوالے سے یاد کیا جائے انہیں کیا کہیں گے حافظ کے حوالے سے بہت ہی یادیں ہیں حافظ صاحب ایک اہد ساتھ شخصیت ہے اسلامی جو میں طلبہ اور جماعت اسلامی کے حوالے سے دہائیوں کے ساتھ ان کی خدمت ہے ذاتی والے سے ہم سیاسی ہمارا اختلاف بھی رہا ہم اکٹھے بھی رہے لیکن اگر ایسے انفرادیوں پہ مجھ سے پوچھے تو وہ ایک آئیڈیل شخصیت تھی ایک پاک کردار شخص ایک جرم مند شخص ایک رزق حلال کے والا شخص میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ایسے کردار بہت کم ہے یہ ایک بہت بڑے یقین کریں سیاسی بات پہ اختتام ہے ہمارے آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن دل ہمارے بہت ہی رجیدہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم لوگ حافظ سلمان بٹ صاحب جیسے آئے ہیں جنہوں نے اتنی صاف ستھری سیاست کی ہو ایٹی فائیو کے الیکشن میں وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے میری والدہ جی اسی حلقے سے آزاد الیکشن لڑ رہی تھیں اور ان کا وہ خوبصورت شعر تھا کہ وہی جمع ہے قبیلے کی آنکھ کا تارہ شباب جس کا بے داغ ضرب وہ کاری ضرب بھی ان کی کاری تھی اور ان کا جو شباب تھا وہ انتہائی بے داغ تھا صحیح اگرچہ ایک سیاسی جماعت میں نہیں رہے لیکن اس کے باوجود لاہور کے سیاسی کارکنوں کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے میرا خیال ہے بڑی یادیں ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کی آپ سب کے حوالے سے بہت سی یادیں ہیں کئی الیکشن ہم نے اکٹھے لڑے ٹاؤن 
का इलेक्शन लड़ा डिस्ट्रिक्ट नाजम का लड़ा शादर वो इलेक्शन लड़ रहे थे हमारा अलाइंस मर रहा था बड़ा बुरा वक्त था मुशरफ साहब का दौर था बड़े भाई से उनकी बहुत ज़्यादा उनसीत थी तो हमारे लिए तो एक बिल्कुल बड़े भाई की हैसियत रखते थे और मैं समझता हूँ कि आज उनके जाने से जो खलाफ पैदा हुआ खलाफ पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि हाफ सलमान भट्ट साहब दूसरा नहीं आएगा सही सही हाफ सलमान भट्ट एक शेर था लाहौर का हाफज हाफज अदरीज साहब का तो एक खास ताल्लुक एक मोहब्बत का ताल्लुक आप सब किस तरह याद करेंगे क्या कहेंगे मैं तो यही कहूँगा कि ये शेर खुदा था और उसने कभी भी बातिल और झूठ के साथ मुसालहत नहीं की वो जुल्म के खिलाफ शमशीर बरना था वो मजलूमों का साथी था वो मजदूरों के लिए दिन रात एक कर देता था और उसने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हक का साथ दिया है मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला की रहमत से मुझे उम्मीद है इन रहमत के फरिश्ते उसका इस्तेमाल करेंगे अपने पीछे वो जो आसार छोड़ कर गया है वो आसार इन उसके लिए सदका जारिया होंगे इन शाला यहाँ पर जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नुमाइंदगी में मौजूद है जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है चीमा साहब क्या कहेंगे हाफज साहब की सियासत के हवाले से उनके किरदार के हवाले से उनकी खिदमत के हवाले से आप सब बहुत बड़े आदमी थे दलेर थे सेल्फलेस थे और सेल्फलेसनेस उन्होंने बहुत थी और ऐसा आदमी जिसने कभी दुनियावी वसाइल पर तकिया नहीं किया मैंने हाफ साहब एक बार मेरे मेहमान रहे ये रेलवे के लिए विजिट पर थे रही बिहार हानों से इलाके के तो विजिट इनको मैंने कराया था तो मेरे मेहमान रहे मुझे उनका मेज़बान होने का शर्फ ही रहा और मैं जब वो पंजाब के सदर थे उस वक्त वर्कर भी था तो आप कह लें मैंने बड़ा क्लोज दे देखा है मैंने इतना सेल्फलेस और इतना कामयाब आदमी इतना लोगों को जोड़ने वाला इतने लोग मजदूर टाइप मजदूर से लेकर बड़े से बड़ा आलम जिससे प्यार करें इस तरह के बंदे कम देखे हैं मैं समझता हूँ कि एक अहद मर गया इस तरह के लोगों के इस अहद के लोगों के सियासत में रहने की जरूरत सियासत की जरूरत है ये लोग इन लोगों की जरूरत सियासत नहीं है लिहाजा इस तरह के लोग जिनकी जिनकी सियासत को जरूरत है इस मुल्क की आप कह लें कि फलाह की जरूरत है इस मुल्क के में जो पुरानी कदरें हैं इस्लाम की और मशरक की कदरें उनकी रिवाइवल के लिए इस तरह के लोगों की जरूरत है मैं समझता हूँ कि लोगों को आगे आना चाहिए हाफज साहब जितनी कामयाब शख्सियत है उसी तरह लोग बाकी भी कोशिश करें आम आदमी का आम घर का आदमी भी कामयाब हो सकता है बगैर वसाइल के भी कामयाब हो सकता है इज्जत भी कमा सकता है बड़ा नाम थे लाहौर का बड़ा नाम थे पाकिस्तान का बड़ा नाम थे लाहौर का बड़ा नाम थे पाकिस्तान का मियाँ मकसूद अहमद साहब जमात स्वामी के मरकजी रहनमा किस तरह याद करते हैं आप क्या याद करें नजम साहब हाफ साहब एक अहद हाफ साहब एक तारीख हाफ साहब शुजात हाफ साहब बहादरी हाफ साहब वफा हाफ साहब सिला हम तो एफ एस सी से इकट्ठे थे ना तो इस्लामी जिम तलबा के ने हमें जोड़ दिया तब से अब तक इकट्ठे थे दीन के ऊपर मर मिटने वाले लोग दीन की खातर जीने वाले दीन की खातर मरने वाले दीन ही को उड़ना बछोना बनाया लोगों ने दुनिया बनाई हाफिज ने आखिरत बनाई अभी सराय साहब बता रहे थे कि कोई माल नहीं बनाया कोई घर हाँ, नहीं बनाया इसी तरह जद्दो जो, 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 जो कुछ बाप दे गया वही बच्चों में बांट दिया वही उनके पास है इतने बड़े लीडर प्रेम यूनियन सी बी ए और कोई कोठी ना हो कोई बंगला ना हो यहाँ जाके देखे लेबर लीडरों का क्या हाल है और लेबर लीडरों ने क्या बनाया है बिल्कुल सही ये ये सलामत अल्लाह सलामत रखे लियाकत बलोच साहब हफ साहब को सलाम ही पेश कर सकना है तारीफ ही करनी है सराहना ही है मशल राय ही बनाना है क्या पैगाम देंगे हाफ सलमान एक बेमिसाल आदमी थे बहादुर थे जर्री थे अल्लाह ने उनको खिताबत की एक बड़ी ताकत अदा की थी और एक वक्त था कि सैद अता शाह बुखारी की खिताबत के बाद लाहौर में उनका डंका बजता था फिर मुझे उन्नीस सौ बहत्तर में अगस्त के महीने में मैं मुल्तान का नाजम था और दरोगा वाला में एक इस्लामी जमीत तलबा की तरबियत गाह थी उस दिन से उनके साथ एक ताल्लुक पैदा हुआ फिर इस्लामी जमीत तलबा में वो मेरे साथ हर मरल पर साथ साथ रहे फिर हम पचासी में इलेक्शन जीते असम्बलियों में भी हमने काम किया और इसी तरह उन्होंने मेहनत कशों के लिए मज़दूरों के लिए बड़ी खिदमत की वो एक बहादुर इंसान थे अल्लाह ने उन्हें सलाहियत दी थी कि बा फिक्रे की काट से और बात की ताकत से वो मद मुकाबल को जेर कर लेते थे 
آج ہر نوجوان ہر شخص جو ان کو جاننے والا ہے ان کی آنکھیں اشکبار ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے پاکستان کی سیاست ایک صاف سترے ایک بہادر اور ایک نیڈر اور جری سیاستدان سے محروم ہو گئی ہے بلکل صحیح بلکل صحیح تاجروں کی نمائندگی بھی موجود ہے وقار صاحب یہاں پر موجود ہیں کیا کہیں گے وقار صاحب دیکھیں جی حافظ صاحب کیا مطلق میں یہی کہوں گا کہ چونکہ وہ میرے ہم عرصت ہے وہ اس وقت کا نوجوانوں کی مظلوموں کی جو کہ لوگ بات نہیں کر سکتے تھے بڑے عوانوں کے آگے وہ حافظ صاحب ان کی آواز بنتے تھے تاجروں کی آواز تھے مزدوروں کی آواز تھے مظلوموں کی آواز تھے اور سب میں نے تو اس کو ساری زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جیسے بلوش صاحب نے فرمایا کہ جو ان کا باپ دے گیا تھا وہی ان کا ترقہ تھا اپنے والد کے نام کو لے کے چلے ہیں ایک روپیہ بھی میں نے اس کو پر کرپشن نہیں دیکھی اور وہ ایسا کمیٹڈ آدمی تھا کہ جب سے میں نے ہوئی سمالی ہے اگر وہ جماعت کے ساتھ لگا ہوا ہے کئی لوگ آئے پرندوں کی طرح اور کے دوسری جماعتوں میں چلے گئے لیکن حافظ سلمان اتنا کمیٹڈ تھا کہ آخری سانس پر اس کے جماعت کے اندر ہی نکل گئے اللہ میں سمجھتا ہوں جی شہر لاہور ایک جسنے بھی شہر لاہور کے خاص اور پر سیاسی ورکر ہیں وہ آج ایک ان کے سر سے جیسے سایہ چھٹ گیا ہے اس سے آئے سے محروم ہو گئے ہیں کیونکہ یہ کم ہوتی تعداد جو ہے ورکرز کی جو پولٹیکل کلاس ہے اس کا ایک مان تھے اس کا ایک سیرہ تھے اور انہوں نے کسی بھی ورکر کا تعلق چاہے رائٹ سے ہو چاہے لیٹ سے ہو وہ اپنے نظریات کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں ورکرز کے تو نظریات پر کھڑے آنے والے لوگ تھے تو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آج شہر لاہور کا سیاسی ورکر خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو وہ آج محروم ہو گیا ہے ایک چھت سے ایک سائے سے ایک محبت سے ایک شفقت سے بہت بڑی بڑی بات آپ نے کی سیاسی کارگنوں کی آن بان اور شان تھے آپ صاحب اور جس جو دبنگ لے جا تھا ان کا اور جو جرت تھی وہ کمال تھی کیا کیا یادیں ہیں پراجہ صاحب آپ کی ان کے ساتھ پچاس سال کا تعلق ہے جی میں سب صدی کا تعلق ہے اور تحریکوں میں ہمیں کٹھے رہے سڑکوں پہ کٹھے رہے جلسوں میں جلوسوں میں اور حفظہ ایک مثالی رہنما تھے جرت کی اور بہادری کا ایک بیکر تھے اور جماعت کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ ہے ایک لا زوال کمیٹمنٹ تھی انہوں نے ہمیشہ جماعت کے نظم کی پابندی کی چاہے ان کی بعض رائے مختلف بھی ہوتی تھی تب بھی جماعت کی طرف سے جو بھی ایک پالیسی ہوتی تھی وہ اس کو لے کے چلتے تھے تو آپ سب جو ہے وہ شہر لاہور کی پہچان ملک کے اندر جرتوں کی پہچان کارکن کے ساتھ ایک خصوصی لگن اور محبت کی پہچان اللہ تعالیٰ ان کے طرح بلکل جی بلکل اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور حافظ صاحب جو ہیں جب ہم جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں احمد سلمان بلوچ اوبرتے ہوئے ہمارے لاہور کے سیاسی رہنما ہیں نوجوان ہیں جسی طرح لیاقت بلوچ صاحب کے یہ صاحب زیادے ہیں احمد سلمان اس کے ساتھ ساتھ حافظ سلمان بٹ صاحب بھی اپنے بیٹوں کو جماعت اسلامی کے حوالے کر کے چلے گئے ہیں ایک نئی نسل ایک نیا عہد ایک نئی جد و جہد کیسا محسوس کرتے ہیں بہت شکریہ نجم بھئی آپ نے بڑی تفصیل سے جو یہ بات کی ہے میں نے ابھی لیاکت بلوئی صاحب کے بھی احساسات حافظ صاحب کے بارے میں سنے ہیں باقی جو سیاسی پارٹی تھے انہوں نے بھی اپنی بات کی ہے میں نے اپنی سیاسی تربیت جو ہے وہ حافظ سلمان بڑ صاحب سے لی ہے ظاہر ہے کہ گھر کے اندر مصرفیت بھی تھی لیاکت صاحب تو ہماری سرپرستی کرتے تھے پر یوت کا جب میں صدر تھا شبائی ملی کا تو مجھے برائے راست حافظ صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ان کے اندر جو بے باقی جو آمریت کے خلاف جو وہ دور تھا اس کے اندر جو مجھے پہلی جیل بھی ہوئی وہ بھی ان کی سرپرستی میں ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب نے شہر لاہور کے اندر عام آدمی کو جو جرت دی وہ وہ دی کہ جو قاضی حسین احمد نے دی کہ ظالم و قاضی آ رہا ہے اور وہ اس نارے کی لہجہ واقعی آپ نے بڑی یاد دلائی کہ قاضی حسین احمد کا لہجہ اور حافظ سلمان بٹ کا لہجہ ایک جرت تھی وہی لہجہ تھا وہی دبانگ انداز تھا ان کا وہ آج تھی میں آج سمجھتا ہوں کہ آپ نے جنازے میں بھی دیکھا کہ جنازے میں مضبوم آدمی کی شرکت بہت زیادہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ عام آدمی کی آواز ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ زمنی الیکشن تھا 
शहर के अंदर मैं मौजूद था तो मैं आखिरी कुर्सियों पे बैठा था दो मजदूर वहाँ पर आए और उन्होंने हाफिज साहब की तकरीर सुनी हाफिज साहब ने इस्लाम की भी बात की पाकिस्तान की तारीख की भी बात की और पाकिस्तान के अंदर क्या होना चाहिए इसके ऊपर जब उन्होंने बात की तो मैंने देखा कि उन दोनों नौजवान जो मजदूर थे उन्होंने कहा कि इस शख्स के पीछे कट मरने को दिल करता है कि उनकी जबान के अंदर वो हाफज कुरान थे उनकी तासीर थी कि जब वो गुफ्तु करते थे तो अगले आदमी को जो है कि अपनी तरफ मायल भी कर लेते थे मैं अल्लाह रबालमी से दुआ करता हूँ कि उनके घर वालों के लिए सबरे जमील जहाँ पे हो उनके बेटे हसान और जबरान के वसद का जारिया बने अभी आपने ये बात की कि उन्होंने अपने आप को हवाले किया मैंने देखा है कि गम के अंदर बंदे से कोई बात भी हो जाती है मगर उन्होंने जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अमीर उजीम साहब से पूछा तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और वो वेंटिलेटर पर भी जाने लगे तो उससे पहले भी उन्होंने कहा कि अजीम साहब को जमात इस्लामी वालों से पूछो कि मेरा क्या करना है मैं समझता हूँ कि उन्होंने जाते जाते वक्त में भी हमें भी अपने घर वालों को भी दर्श दिया कि ये वो पार्टी है कि जो इस्लामी पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान के लिए जो जिदोजहद कर रही है और हाफिज साहब की जिदोजहद इन इसी तरह जारी रहेगी अल्लाह रबालमी से दुआ है कि हमें उसके रस्ते पर चलने की तोफ़ी तार फरमाए और हम उनके लिए वही करें कि जो वो करते हुए वो गए हैं आखिर में मैं जो बात करूँगा कि वो कि उन्होंने कभी अपनी बीमारी को भी इस हवाले से आड़े नहीं आने दिया कि मैंने देखा कि 2005 से कि उनकी बिनाई शुगर की वजह से कम होती गई पर कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि देखा हो कि उनको नज़र नहीं आ रहा हो आम आदमी के सर में दर्द हो तो वो दो दिन घर से बाहर नहीं निकलता पर उनको जिस दिन डायलिसिस था वो उस दिन भी प्रेम यूनियन के जो है कि वो प्रोग्राम में मौजूद थे कि उन्होंने जहदे मुसलसल रखा अल्लाह रबालम ने उनकी काबू शुक्र राजा मनोवर साहब मौजूद हैं एक बड़ा नाम लाहौर की सियासी बल्दियात की सियासत को देख लिया जाए अवामी नुमाइंदगी को देख लिया जाए साहब भी आइएगा रेलवे के वाले से बात करेंगे जवेद कसूरी साहब मेरे साथ यहाँ पर जमा पंजाब के अमीर भी मौजूद हैं वैसे हाफिज साहब के साथ आपका एक बड़ा तल्लुक था मैं ये अर्ज करूँगा सर कि हाफिज साहब से जमा इस्लामी का नुकसान नहीं हुआ हाफिज साहब इस दौर की एक इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान है उस तरह का इंसान लोगों के शायद उस तरह से वो सामने नहीं आ सका जिस तरह का वो इंसान था इतना खूबसूरत इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा आई एम मैं बड़ा अच्छी थी मैं हमारे वो रिश्ते हैं जो शायद जुम्मेदारान के साथ वो रिश्ते ना रहे हों हाफ साहब के जो हमारे साथ और तरह के रिश्ते थे जुम्मेदारान के साथ उनकी जिम्मेदारियाँ और थी लेकिन जो मैंने रूप देखा है उस बंदे ने इतना लोग जमीन से आसमान पर चले गए सियासत में आकर और वो आसमान से नीचे जमीन पर आ गए उसके घर के हालात देखे उसके बच्चों के हालात मुस्तकम इसकाम अल्लाह तला ने उसको दी रखी बेड पर भी था मेरी एक दिन पहले बात हुई मैंने कहा कदम मैं आज करा गया हूँ डायलिसिस तो मैं क्या आपसे मिलना था दिल कर रहा था कहते आप आज भी आ जाओ यार मैं लेकिन मैं कहीं मैं कल आऊँगा लेकिन इतनी मोहलत नहीं मिल सकी इस इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा उसके उसकी तारीफ को किसी दायरे में बंद नहीं किया जा सकता वो इतनी बड़ी तारीफ इतनी बड़ी शख्सियत थी कि लोगों के साथ जितनी बड़ी शख्सियत थी उस हिसाब से वो सामने नहीं आ सकी नहीं लाई जा सकी बिल्कुल सही बिल्कुल सही जवेद कसी साहब किस तरह याद करते हैं अपने साथी को जब भाई हाफ सलमान भट्ट साहब अल्लाह का शेर था वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था वो जरूरत व बहादरी और इस्तकामत का पहाड़ था और उन्होंने दुनिया के मुकाबले में जन्नत का सौदा किया उन्होंने अपनी जिंदगी में हजार हार लोगों के दिलों में ईमान की क्षमा को रोशन किया और उन्होंने जुलम और इस्तेसाल के निज़ाम के मुकाबले में इस्लाम के नजरिए के ऊपर इस्तकामत के साथ खड़े रहे और अपनी बीमारी की हालत में भी अगर मैं ये कहूँ कि जैसे टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे और अंग्रेज उनके जसद खाकी से भी खौफ ज़्यादा थे हमने अलालत में भी हाफ साहब को देखा अल्लाह ताला ने जो रोब दबदबा उन्हें अता किया था वो बीमारी की हालत में भी उसी तरीके से कायम थे वो दुनिया की तंगियों से निकल गए लेकिन इन शाह वो अल्लाह तला की जन्नतों की वसतों में चले गए और मैं अर्ज करूँ उनका मिशन उनका मिशन जिंदा है और उन्होंने अपने पीछे अपने हजारों रूहानी भाई और बेटे छोड़े हैं और उनके अपने पीछे उन्होंने नेक उलाद छोड़ी है और उन्होंने दुनिया 
کے مال کی نہیں انہوں نے نظریہ کی خدمت کی ہے اور آفر سلمان پٹ کے جد و جہد کا عنوان ہے اور یہ عنوان مرا نہیں کرتے یہ زندہ رہتے ہیں بے شک اگر ہم ریلوے پارٹ پر مزدوروں کی بات کر رہے ہیں ریلوے کی بات کر رہے ہیں تو ریلوے میں شیخ صاحب شیخ انور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب کیا کہیں گے مزدوروں کی جد و جہد کے حوالے سے ایک بڑا ان کا ایک رول تھا دیکھیں جی میرا آفر سلمان بٹ صاحب سے تعلق انیس سو چراسی سے ہے ہم نے کٹھے ریلوے میں ٹریڈ یونین کی آج میں سمجھتا ہوں ریل کا مزدور بلکہ ملک بھر کا مزدور لوارس ہو گیا وہ ایک بہادر جورت من انسان تھا تین دن قبل جب ریلوے ہیڈ کوارٹر میں آئے میں نے ان کی کیفیت دیکھی میں نے جبران کو کہا بیٹے تم کیوں لے کے آئے ابو کو کہنے لگا چاچو گھر میں بھی نراز ہو کے آئے ہیں کہتے ہیں نہیں میں نے ملنا جی ہم ریلوے کو جا کے میں نے مزدوروں کے حقوق لے کے دینے اب جب ہسپٹل میں گئے تو پتہ لگا جس ٹیم وہ ریلوے ہیڈ کوارٹر میں آئے ہوئے تھے اس ٹیم بھی اس مرد ایک لندر کو ہارٹ ایک ہو چکا ہوا تھا ہارٹ ایک کی حالت میں اپنے مزدوروں کے لیے آیا اس شخص نے تمام زندگی مزدوروں کے لیے وقف کی گراؤنڈوں میں گیا یا جہاں بھی گیا مزدوروں کی حقوق کی لڑائی لڑتا رہا میں سمجھتا ہوں آج مزدور لبارس ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمارا پابل اس دنیا سے چلا گیا ہے آج پورے ریل کا مزدور خون کے اثر ہو رہا ہے یہاں پر اس وقت چاروں صوبوں سے لوگ ساری ساری رات موٹ سائیکل اور گاڑی کے میں بیٹھ کے لوڑ جنازے میں پہنچے اللہ تعالیٰ تو حافظ سلمان سے راضی ہو جا اور اللہ اگر ہم نے کبھی کوئی اس کے شان میں گستاخی کی ہے کتائی کی ہے تو اس جرم عظیم کو ماں فرما حافظ سلمان تجھے ہم نہیں بلا سکیں گے تجھے نہیں بلا سکیں گے تجھے نہیں بلا سکیں گے ویلکم بیک فرام دی بریک ناظرین یہاں پر میں منصورہ میں موجود ہوں حافظ سلمان بٹ کی نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہے میں یہاں پر حافظ صاحب کو یاد کر رہا ہوں حافظ صاحب سے میرا بھی ایک محبت کا اور عقیدت کا تعلق تھا اور یہ تعلق برسہ برس سے تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حافظ سلمان بٹ ابھی بات ہو رہی تھی کہ دوزار پانچ سے وہ علیل تھے اور دوزار آٹھ دوزار دس کے بعد شوگر کی وجہ سے ان کی بینائی انتہائی متاثر ہو گئی تھی اور اس کے بعد گردوں کے امراض جو تھے ان کے ڈیلیسز ہوتے تھے وہ شدید علیل تھے وہ مزدوروں کے لیے کتنے جذباتی تھے ان کے حقوق کے لیے کہ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جب ریلوے میں حادثات بڑھ گئے اور ریلوے کی حالت خراب ہونے لگی تو میں نے اس پر ایک پروگرام کرنا چاہا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں حافظ صاحب کو دعوت دوں میں نے رابطہ کیا جبران سے رابطہ کیا میں نے دوسرے اجمان سلامی کے دوستوں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ حافظ صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے لیکن حیرت انگیز طور پر تھوڑی دیر کے بعد حافظ صاحب کا مجھے فون آ گیا میسیج آ گیا کہنے لگے کہ تم ریلوے کی بات کرنے لگے ہو تم مزدوروں کی بات کرنے لگے ہو نجم میں تمہارے پروگرام میں ضرور آوں گا اور وہاں پر آ کر بات بھی کروں گا وہ اس شدید علالت کے باوجود شدید بیماری کے باوجود وہ میرے پروگرام میں تشریف لائے مزدوروں کی ایک توانہ آواز وہ کیا کہہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی انہوں نے کیا کہا میرا خیال ہے وہ آج بھی ہمارے لیے مشہلے رہا ہے آئیے چلتے ہیں پروگرام کے وہ حصے سنتے ہیں ریلوے کی جب ہم وقالت کرتے ہیں میں ظاہر سیاسی کارکون ہوں اسمبلی کا میمبر اسمبلی میں جب ہم جاتے ہوتے تھے تو اس وقت اسمبلی والے بھی کہتے ہیں یار کیا تم نے ریلوے والوں نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے ہم یہ ہمیشہ ریلوے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ریلوے کا جو سفر ہے وہ آرام دے ہے محفوظ ہے سستا ہے اور باسہولت ہے زیادہ سہولت والے یعنی اس کو آپ کیا کہیں گے کہ قابل اعتماد ہے اس لیے کہ روڈ کے مقابلے میں جو ٹریک ہے وہ زیادہ محفوظ ہے اور اس لیے ریلوے جو ہے اس کے اوپر سفر کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے آپ چل پھر سکتے ہیں کمفرٹیبل بھی ہے اور افورڈیبل ہے جہاز کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ہم ان کو یہ کرتے اب بدقسمت یہ ہے کہ پچھلے میں چوراسی میں پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو مجھے جماعت نے کہا کہ آپ لیبر فیلڈ میں کام کریں تو میں ایک ٹریڈ یونین کارکن کے سی ایس سی بی اے کا سیکٹری اور پھر پریزیڈنٹ بنا آج تک کر رہا ہوں تو 
یہ ہم نے دیکھا ہے کہ چوراسی میں خسارہ ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر مسلسل خسارہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا ہی چلا گیا ریلوے کے جو وزیر ہیں ان کی نا اہلی بدیانتی اور ذاتی مفاد کی بنیاد پر ریلوے کا نقصان ہوا ہے اس سارے عرصے کے اندر پولیسیاں بیڑا غرق کی ہیں مسئلہ وزیروں کا تھا مسئلہ ہی وزیروں کا ہے حکمرانوں کا مسئلہ اب دیکھیں یہ آج کی میں بات کرتا ہوں شیخ رشید بھی ہمارے پچاسی سے ہم پہلی دفعہ جب آئے تھے دونوں کٹھے اسمبلی میں آئے تھے دوست ہمارا بھائی ہم وہ گارڈن کالج میں تھے میں گورنمنٹ کالج میں تھا وہاں پر بھی ہم یونین میں تھے دوست ہمارا ساتھی ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ لیکن سیاسی کارکن ہے پرانے سیاسی کارکن ہے تحریکوں میں حصہ لیا اس نے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اصل میں ریلوے کا وزیر بنا ہی نہیں اچھا وہ وزیر اطلاعات بنا ہوا ہے وہ حکومت پاکستان کا ترجمان بنا ہوا ہے اور وہ اپوزیشن پہ سوائے تنقید اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے وہ ریلوے کی طرف توجہ نہیں دیتا نہیں وہ ٹرینیں تو چلا رہے ہیں ٹرینیں دیکھیں نا یہی بات اب دیکھیے پالیسی کیا ہے ریلوے کا جو پسنجر ہے اس کے اوپر جو خرچہ ہے اخراجات ہے کمفرٹیبلٹی کے لیے وہ زیادہ ہوتا ہے نسبتاً گوڈ سٹین کے لیے مال گاڑی جانا اس کے اوپر خرچہ کم ہوتا ہے تو جتنی ٹرینیں آپ مال گاڑی کی زیادہ چلائیں گے اتنا آپ کا منافع ریلوے کمائے گا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ گاڑیاں چلانے کا فائدہ کیا ہے جب مسافر آپ کے کتنے ہیں سو مسافر ہیں وہ دس گاڑیاں بھی سو مسافر اٹھا رہی ہیں دس کی بجے آپ بیس کر دیں تو بھی سو ہی مسافر ہیں آپ کے پاس تو یہ کیا کر رہے ہیں شیخ صاحب گاڑیاں بڑھا رہے ہیں اور کچھ گاڑیاں تو ایسی ہیں کہ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی سے تیسری گاڑی سے دو دو ایک ایک دو دو بوگیاں اتار کے نہیں گاڑی چلا دی کیا فائدہ ہے کوچیں وہی ہیں اور آپ نے گاڑی میں تو سنا کوچز کم پڑ گئی ہیں اس وقت جو ہے نا اچھا ایک ٹرین آتی ہے اس کے اتار کے میں بہت امپورٹنٹ جو بات کرنے لگا کہ آپ کا جو کیریج ہے یعنی آپ کی جو بوکی ہے جسے ہم کوچ کہتے ہیں اس کا ایک فٹنس کا سلسلہ ہوتا ہے مینٹیننس کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ ایک شیڈول ہے ایک اس کا اصول ہے پرنسپل ہے کہ وہ آئے گا اس کا یہ یہ چیزیں چیک ہوں گی واشنگ لائن میں جائے گی دلے گی ساری اس کی چیک ہوگی ٹائٹ کریں گے سارا بنائیں گے اس کو لا کے پھر کہہ سکتے ہیں عام آدمی کی سمجھنے کے لیے کہ ٹائر شائر اس کے ویل اس کے اس کی بریکیں وہ چیک ہوں گی پرکھے لائٹیں یہ سارا دھوئیں گے اس کو صاف کریں گے سب اور کوئی کر کے کچھ گھنٹوں کے بعد جب وہ تیار ہو گاڑی تو وہ اس کو ریک کہتے ہیں ہم وہ لا کے وہ پھر اگلے اس کے لیے وہ تیار کر اب صورت یہ ہے کہ گاڑی آ رہی ہے اور وہ گاڑی آ کے اس کو بغیر کسی ریپیئر اور مینٹیننس کے دوسری گاڑی کے لیے وہ چلا دی جاتی ہے چیک کیے بغیر بہت بہت کم ہو گیا یہ اور بعض اوقات تو وہ گاڑی آتی چار گھنٹے لیٹ ہے اور اگلی گاڑی کے لیے تیار ہوتی ہے اور وہ کیونکہ کوچیز چاہیے آپ کے پاس کوچیز کم ہے نہیں آپ نے لگانی ہے اس کے اوپر بغیر چیک کیے لگا دیں گے بالکل اس کا اس کا نارمل یہ ہے کہ مسئلہ ایک گاڑی ہے نا اس کے یہ تو بڑا خطرناک کام بہت خطرناک بہت خطرناک ڈیریلمنٹ ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہوگی کہ آپ کے جو ویل ہیں وہ پراپر نہیں ہوں گے آپ کا کچھ اور اندر مسئلہ ہوا ہوگا اتنا خطرناک ہے دیکھیں ویل جو ہیں یہ ڈرائیور ہیں یہ بیٹھے ہوئے ویل جو ہیں وہ اندر سے اس کو ٹریک کو روکتے ہیں اندر سے وہ نیچے ہوتا ہے ٹریک کو اس نے کور کیا ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے باہر نہیں جانے دیتا ادھر سے ادھر باہر نہیں جانے دیتا اگر آپ کا ویل صحیح طرح سے فٹ نہیں ہے یا آپ کا ٹریک فٹ نہیں ہے تو آپ تیز سپیڈ کے ساتھ آپ جانے والی گاڑی اچھلے گی اچھل کے باہر جا کے رہے گی اسی طرح اب یہ جو حادثے ہو ہوتے ہیں یہ حادثے آپ دیکھیں کہ بہت سارے حادثے ففٹی پرسینٹ حادثے جو ہے وہ رات کے اور دن کے جو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے صبح تین چار بجے بہت سارے یہ بھی چار بجے کا حادثہ جی صبح صبح چار بجے چار بجے چار سوا چار بجے کا اس وقت اگر آدمی فریش نہیں ہے رات وہ سات آٹھ گھنٹے کی ریسٹ کے ساتھ اور کم از کم چار پانچ گھنٹے کی ہے جس طرح اس کی فیزیکل کنڈیشن ہے چھ گھنٹے سات گھنٹے کی نیند لے کر نہیں آیا تو وہ اونگے گا اونگے گئی صبح اسی طرح جو سٹیشن اور اگر آپ کے پاس جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ نو سو ڈرائیور کی ضرورت ہے اور چھ سو پچیس ہیں آپ کے پاس تو اس کا مطلب آپ ڈیوٹی پڑھا دیں گے ان کی ڈرائیور نہیں سٹیشن ماسٹر بھی سٹیشن ماسٹر بیچارہ چوبیس چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے اسسٹن سٹیشن ماسٹر اور حالت یہ ہے ہمارے سٹیشن ماسٹر جو ہیں وہ جب جو ہمارے کنٹرول پہ بیٹھے ہوتے جب وہ آتے ہیں ڈیوٹی پہ تو صبح کے وقت ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ سو تو نہیں گیا پہلے گھنٹیاں بچتی ہیں تو وہ اٹھاتے ہیں اس کو گالم گالم گلوچ فرینڈ دوست ہوتے ہیں بیچ ریٹ ہوتے ہیں گالم گلوچ کو اٹھاتے ہیں ریلوے کو بہتر کرنا ہے صحیح کرنا ہے کیسے ہوگا 
एक फिक्र में तो यही कह सकता हूँ आप ज्यादा फिक्र भी कह लें अभी थोड़ा सा ये तो एक पॉलिसी को बेहतर बनाने की होगी लेकिन मैं इस वक्त ये कहूंगा अपने भाई शेख रशीद को कि आपके बस की बात नहीं आप रेलवे छोड़ दे और अगर शेख रशीद साहब मेरी तजवीज न माने तो फिर मैं अपने कप्तान से कहूंगा कि आपका रेलवे का वजीर इस इस काबल नहीं है कि वो रेलवे चलाए इसको आप कोई और वजारत दे दें या कुछ संजीदा आदमी लगाए संजीदा आदमी किस किस्म का होता है जो जो सिर्फ इफ्ताओं पर जोर न दे बल्कि बुनियादी जो उसकी ग्रास रूट लेवल पे उसको इम्प्रूव करने और डेवलप करने की बात है उस पर तो नहीं हाफ साहब एक बात माजरत के साथ ये जो यूनियन होती है ये किसी भी वजीर के साथ खुश नहीं होती वही हाल है अब आप आप किसी वजीर के साथ बतौर सदर मरकजी सदर प्रेम यूनियन बलोर साहब के साथ आप कहते थे नहीं ये काम ठीक नहीं है शेख साहब उससे पहले थे उस वक्त भी आपका यही मौक था साद रफीक थे आपकी रिजर्वेशन आपके तहफात थे अब फिर शेख साहब आए फिर आप आप तो किसी वजीर के साथ खुश देखिए हमने बलोर साहब जब थे तो हमने खुलकर उनके साथ जंग लड़ी सही और लेकिन साद रफीक आए तो उनके साथ कई इख्लाफा के बावजूद हमने पांच साल पूरा तावन किया मुकम्मल तावन किया एहतजाज को इस तरह का लंबा शेख साहब के साथ भी हम एक साल हो गया बहुत सारे इख्तलाफा और सारी चीजों के बावजूद हम पूरी तरह से उनके साथ तावन कर रहे हैं और ये बात नहीं है कि हम रेलवे के वजीरों के साथ खाम खा लड़ते हैं हमारी एक जिम्मेदार ट्रेड यूनियन है हमने आज तक रेलवे प्रेम यूनियन जब से मैं आया हूँ उन्नीस सौ चौरासी से आज तक प्रेम यूनियन ने किसी मौके पर रेलवे को रोका नहीं जी नाजीन हाफज सलमान बट अब हमारे दरमियान नहीं रहे लेकिन वो बहुत कुछ छोड़ गए हैं वो हमारे लिए जुर्रत छोड़ गए हैं वो हमारे लिए दयानत छोड़ गए हैं वो हमारे लिए नज़रिया छोड़ गए हैं वो बता कर गए हैं कि कामयाब इंसान वो नहीं होता जिसके पास माल बहुत ज़्यादा हो बल्कि कामयाब इंसान वो होता है जिसके अमाल बहुत अच्छे हों यहाँ पर दो चार और दो चार सौ लोग नहीं थे यहाँ पर हज़ारों लोग थे जो गवाही दे रहे थे हाफज सलमान भट्ट के किरदार की और मैं फिर कहूँगा प्रोग्राम के आखिर में कि लाहौर के सियासी कारकुन जो हैं वो समझें कि आज वो महरूम हो गए वो यतीम हो गए एक बड़ा सियासी कारकुन लाहौर का छोड़ के चला गया हमेशा के लिए चला गया मजदूर जो थे वो तनहा रह गए और मुझे प्रोग्राम के आखिर में न्यूज़ नाइट की पूरी टीम की तरफ से लाहौर रंग की तरफ से नई बात मीडिया नेटवर्क की तरफ से इजहार ताजियत करना है इजहार अफसोस करना है मैं उनकी फैमिली से भी इजहार अफसोस करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताली हाफ सलमान भट्ट के अमाल की उनकी खदमात की अल्लाह ताली बेहतरीन जजा दें अल्लाह ताली उन्हें जन्तुलफरदोस में अला मुकाम से नवाजें अल्लाह हाफ